Todos los miembros de la iglesia, en consonancia con sus tareas y carisma, participan en la creación de una doctrina social. Los principios de la doctrina social están formulados en los documentos más importantes de la iglesia. La doctrina social es doctrina oficial de la iglesia. El magisterio de la iglesia, es decir, el papa y los obispos en comunión con él, inculca a la iglesia y a la humanidad cómo deben configurarse sociedades con sentido social, justas y pacíficas. No se puede escuchar el evangelio sin sentirse apelado socialmente. Las palabras doctrina social, sin embargo, se refieren en concreto a aquellas manifestaciones de índole social sobre las que el magisterio de la iglesia se ha venido pronunciando desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. La industrialización del siglo XIX trajo consigo una nueva cuestión social. La mayoría de la gente dejó de trabajar en el campo para dedicarse a la industria. Se desarrolló entonces un entorno sin protección laboral, sin seguros médicos, sin derechos de descanso vacacional, donde floreció también el trabajo infantil. Para luchar por los intereses de los trabajadores nacieron los sindicatos. El Papa León XIII fue consciente de que tenía que reaccionar de alguna manera extraordinaria, así que en su encíclica Rerum Novarum recogió las líneas maestras de un orden social justo. Desde entonces los papas han reaccionado a los signos de los tiempos y han ido revisando las cuestiones sociales más urgentes en la tradición de la Rerum Novarum. En este sentido, todas las manifestaciones recopiladas a lo largo de la historia se conocen como doctrina social a los posicionamientos universales de la Iglesia, es decir, a los textos doctrinales de los papas, de los concilios y de la curia romana, se suman otros posicionamientos regionales, como pueden ser, por ejemplo, los pronunciamientos hechos por una conferencia episcopal concreta sobre asuntos de la doctrina social de la Iglesia acerca de temas sociales puntuales.